হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা প্রথম বইয়ের বাস্তে দাও কবিতা নিয়ে আলোচনা করব তাই বাস্তে দাও এই কবিতাটি লেখক হলো শামসুর রহমান ওকে তাই এই কবিতাটি আপনাদের সাথে আলোচনা করার আগে আমি লেখক পরিচিতি এন্ড পাঠ পরিচিতি আপনাদের সাথে প্রথমে আলোচনাটা করে নিই তাই প্রথমেই আসি পাঠ পরিচিতি যে শামসুর রহমানের বাস্তে দাও কবিতার পাঠ পরিচিতি বলছে প্রকৃতি ও পরিবেশের মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান আশ্রয় বলছে এই প্রকৃতি ও পরিবেশ মানে কি আল্লাহ তালার যে সৃষ্টি এ প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের কি বেঁচে থাকার প্রধান আশ্রয় মানুষ ও প্রকৃতিতে পরিবেশের অংশ বলছে মানুষ এই প্রকৃতি পরিবেশের অংশ কিন্তু মানুষের হাতেই দিন দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই পরিবেশটা বা প্রকৃতি মানুষের হাতে দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছে ধ্বংস হচ্ছে ফলে বিভিন্ন বিপন্ন হচ্ছে মানে বিপন্ন মানে নষ্ট হচ্ছে মানুষের ও প্রাণীদের জীবন মানে কি আমাদের মানুষের ও প্রাণীদের জীবন কি আস্তে আস্তে নষ্ট হচ্ছে আমাদের চারপাশে যদি সজীব বলছি আমাদের চারপাশে যদি কি সজীব সুন্দর না হয় তাহলে বেঁচে থাকার আনন্দটাই পিতা হয়ে যায় আমাদের চারপাশে যদি সুন্দর না হয় বা সবুজ সুন্দর না থাকে তাহলে সজীব না থাকে তাহলে আমাদের জীবনটা মানে বেঁচে থাকাটাই কি হয়ে যায় বিত হয়ে যায় বা আনন্দটাই বিত হয়ে যায় কবি শামজুর রহমান বাঁচতে দেওয়া কবিতায় প্রকৃতি পরিবেশের ও প্রাণী জগতের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের কথা বলেছেন এই বাঁচতে দাও কবিতায় আমাদের কি কবি কি বলেছেন প্রকৃতি পরিবেশের প্রাণী জগতের সুস্থ সামাজিক বিকাশের কথা বলেছেন একটি শিশু বেড়ে ওঠার সঙ্গে তার চারপাশে সুস্থ পরিবেশের সম্পর্ক রয়েছে যদি পৃথিবীতে ফুল না থাকে পাখি না থাকে সবুজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে শিশু স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে কবিতায় এই সব প্রতিকূলতার জয় করার কথাই সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে বুঝতে পারছেন তারপর আসেন কবি পরিচিতি শামসুর রহমান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি নাগরিক জীবন মুক্তিযুদ্ধ গণ আন্দোলন তার কবিতায় নানা অনুভূতি রূপান্তিত হয়েছে মানে রূপ দেয় তার কবিতায় করে থাকলে তার কবিতায় তাই দেশপ্রেম ও সমাজ সচেতনতা সতেজ ও দীপ্ত শামসুর রহমান পেশায় সাংবাদিক শামসুর রহমান পেশায় কী ছিলেন সাংবাদিক বিভিন্ন সময়ে তিনি মার্নিং মর্নিং নিউজ রেডিও বাংলাদেশ দৈনিক গণশক্তি ইত্যাদি সাংবাদিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রায় এক দশক ধরে তিনি ছিলেন নৈতিক বাংলার সম্পাদক তিনি এক দশক কী ছিলেন নৈতিক বাংলার কী ছিলেন সম্পাদক ছিলেন কবিতা অনুবাদেও তিনি সিদ্ধ হস্ত এছাড়াও তিনি উপন্যাস প্রবন্ধ স্মৃতিকথা লিখেছেন শিশুদের জন্য শামসুর রহমান চমৎকার কবিতা লিখেছেন এলাটিং ব্লাটিং ধান বাং ধান বাংলে কুড়োদেব গোলাপ ফোটে খুকির হাতে ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য ছড়া ও কবিতার বই সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি হিসাবে কবি শামসুর রহমান অনেক পুরস্কার ও পদকের বৈশিষ্ট্য হয়েছেন এসব পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলা একাডেমি পুরস্কার একুশে পদক ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন স্বর্ণক পদক শামসুর রহমান জন্ম ঢাকায় উনিশশো সালে শামসুর রহমান জন্ম কত সালে ঢাকায় উনিশশো সালে তার পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলায় পারাতলি গ্রামে তিনি দুই সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন বুঝতে পারছেন তা শব্দ অর্থটা আমরা জেনে নিই বলছে রঙিন কাটার ঘুরি তা রঙিন কাটার ঘুরি অর্থ ঘুরি ঘুরি উড়িয়ে কাটাকাটির লড়াই ও সুতো কেটে যাওয়া রঙিন ঘুরি যেমন ঢাকা শহরে দেখেন ঘুরি যেমন কাটাকাটি করে হ্যাঁ জোনাক পোকা আলো খেলা খেলছে রুজি তাই সন্ধ্যায় অন্ধকারে জোনাকির আলোর জড়িয়ে যেন খেলার মতো সবাইকে আজ বাঁচতে দাও প্রকৃত কেবল মানুষের বসবাসের জায়গা নয় গাছপালা পশু পাখি সকলের কা আছে বাসার সমান অধিকার তা না হলে মানুষ অস্তিত্ব অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে পানকৌরি পানকৌরি তো জেনেন পানিতে ডুব দেয় ওকে পানকৌরি কালো রঙের হার জাতীয় মাছ বা শিকারি পাখি নাইতি 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 গোসল করতে বা স্নান করতে গহীন গভীর বা অতল বা গহন গা গাঙ্গে নদীতে বুঝতে পারছেন তো এখন আমরা কবিতাটা পড়বো সুন্দরবন তাই কবিতাটা শুরু করা যাক বাঁচতে দাও কবিতাটি লেখক হলো শামসুর রহমান ওকে এই তো দেখো ফুল বাগানে গোলাপ ফুটে আজকে এই তো দেখো দেখো ফুল বাগানে কি গোলাপ ফুটে ফুটতে দাও ওকে রঙিন কাটা গুড়ি পিছলে ভালো বলছে রঙিন কাটা গুড়ির ফি ফিসে বালক ছোটে ছুটতে দাও মানে প্রথম বলছে এই তো দেখো ফুল বাগানে গোলাপ ফোটে কবি বলছে কি ফুটতে দাও রঙিন কাটা ঘুরির পিছে বালক ছোটে 
বলছি এই ঘড়ির পিছে কি ছোটে বালক ছোটে ছুটতে দাও নীল আকাশে সোনালি সিল মেলেছে পাখা এই সোনালি সিল মেখেছে কি নীল আকাশে পাখা মেলতে দাও জোনাক পোকা আলোর খেলা খেলছে রুজি খেলতে দাও মানে জোনাক পোকা কি করে আলোর খেলা খেলছে জোনাক পোকা রাত্রিবেলা যে আলোর খেলা খেলছে খেলতে দাও মধ্য দিনের নরম ছায়া ডাকছে গুগু মানে মধ্য দিনের যেখানে বিকালবেলা ডাকছে গুগু বা আপনার বলতে পারেন দুপুর বেলা গুগু ডাকে তখন কি করে ডাকতে দাও বালির উপর কত কিছু আঁকছে শিশু আঁকতে দাও মানে বালির উপর শিশুরা কি অনেক কিছু আঁকে তাই কি বলছে আঁকতে দাও কাজল বিলে পান কৌরি নাই আজকে নাইসে সুখে নাইতে দাও দেখেন পান কৌরি নাইসে সুখে নাইতে দাও গহীন গাঙ্গে সুজন মাঝি বাইশে নাও বাইতে দাও এই গহীন গাঙ্গে সুজন মাঝি বাইশে মাঝি কি বাইশে নাও বাইতে দাও নরম রোদে শ্যামা পাখি নাচ সুরছে নাচতে দাও এইগুলো হলো শ্যামা পাখি নাচ সুরছে নাচতে দাও নরম রোদে শ্যামা শ্যামা পাখি নাচতে ছিলেন নাচতে দাও শিশু পাখি ফুলের কুড়ি সবাইকে আজ বাঁচতে দাও আজকে এই শিশু এই পাখি এই কুড়ি এবং এই ফুলের কুড়ি সবাইকে কি ক আজকে বাঁচতে দাও কবি এই কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করছে তো এখানে যে যে প্রশ্নগুলো আমি পেলাম এই কবিতায় সে প্রশ্নগুলো আপনাদেরকে বলতে চাই যে কবি কাকে কাটার গুড়ির পেছনে ছুটতে দিতে বলেছেন কবি বালককে কাটার গুড়ির পেছনে ছুটতে দিতে বলেছেন আকাশের রং কি আকাশের রং নীল সোনালি সিল সিল কোথায় পাখা মেলছে সোনালি সিল নীল আকাশে পাখা মেলছে কোন বিলে পান কৌরি নাইতে সুখে কাজল বিলে গহীন গাঙ্গে কে নাও বাইছে সুজন মাঝি নরম রোদে কে নাচ সুরছে শ্যামা পাখি কবি কাকে বাঁচতে দিতে বলেছেন কবি শিশু পাখি ফুলের কুড়ি সবাইকে বাঁচতে দিতে বলেছেন এবং কবি কাকে বলছে বালির এ বালির উপরে কে আঁকে বালির উপরে শিশু আঁকে হ্যাঁ গহীন গাঙ্গে সুজন মাঝি কি করছে গহীন গাঙ্গে সুজন মাঝি নৌকো বাইছে কাজল বিলে কে সুখে নাইছে কাজল বিলে পান কৌরি সুখে নাইছে শিশুর বালির উপর কি আঁকছে শিশু বালির উপরে অনেক কি কিছু আঁকে পান কৌরি কোথায় থাকে পান কৌরি কাজল বিলে থাকে সুজন মাঝি কোথায় নাও বা নৌকা বায় সুজন মাঝি গহীন গাঙ্গে নৌকা বায় আপনারা বুঝতে পারছেন না বুঝতে আমার কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম